Kwa moyo mkunjufu kabisa napenda kukukaribisha wewe mpenzi mtazamaji wa kipindi cha maadili na kizazi kipya na kukuambia kiko tena hewani saa hizi chonde chonde usibanguke kwenye channel kwenye channel hii unapoona kipindi hiki luninga yako ganda hapo Katika kipindi chetu cha leo mpenzi mtazamaji tutazungumzia moja wapo ya makatazo ya namna ya matumizi chanya ya mtandaoni wako ambao hutumia kwa njia ambayo ni hasi na haifurahishi leo tunazungumzia uzushi katika mitandao ya kijamii Unaweza ukajiuliza hapo ulipo uzushi wa vipi? Ehe, tuwasikilize kidogo wananchi wanasema habari gani zinaweza zikazushiwa tu kwenye mitandao ya kijamii. Tuwasikilize tafadhali. Kiukweli sifurahishwi na habari za kizushi ambazo zinaendea katika social network na media tofauti tofauti ambazo zinarusha habari ambazo sio rasmi. Kwa mfano kitu ambacho kinanikwaza au kinaniumiza zaidi kuona mtu mzima inakuja kusikia da, leo unaingia katika laba kwa mfano Instagram kwa sababu ndio unapendelea sana kuingia na ingia asubuhi na kutana na mtu fulani amekufa kikweli inani inaniathiri kwa sababu wewe ndani kawa nampenda au namfuatilia au namuishi na yeye kwa hiyo nikisikia amekufa nina nina ninapoteza kikweli tumaini kwa sababu da, da mtu ambaye nilikuwa naziishi ndoto zake mtu ambaye nilikuwa nampenda leo yeye amekufa lakini kitu ambacho kinakuja kusikitisha zaidi unakuja kuambiwa ah yule ajafa kumbe mtu fulani tu aliamua kumposti ili account yake iweze kuwa kubwa au aweze kupata subscriber wengi kikweli sio nzuri sisi wananchi tumekuwa tukipokea bali kutoka kwa mabloggers Instagram YouTube lakini wao ndio wamekuwa wa kwanza kusambaza habari za kizushi unaweza kukuta kwenye blog wameandika mtu fulani kafa au mtu fulani amefumaniwa na mtu fulani zile sisi tunazipokeaje watu wengine ni vyo vya jamii unakuta kasingiziwa huyo mtu mimi ni role model wangu mwisho wa siku naamini nikija kufuatilia mwisho wa siku kumbe sio kwa upande wangu mimi ninachofahamu ni kwamba mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa sana kuelimisha kutoa burudani kwa watu ambao imewa target lakini kumekuwa na na hizi rumors ya kwamba bana labda mtu fulani kafa kajiposti kupitia mtandao labda mtu fulani anatembea na mtu fulani yani Yaani kumekuwa na visa vingi sana ambavyo vinatokana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Hata mimi binafsi sizifurahi. Unakuta mtu anaamua kukuchafua bila sababu yoyote imradi tu apate yeye labda kiki au yani inakuwa so nzuri mwingine inamuumiza. Mwingine yani anakosa raha kwa sababu ukiangalia ni kweli habari ya uongo hata ingekuwa ni wewe usingefurahia. Tumeona watu aina mbalimbali hasa wakitoa habari za kizushi hasa kuhusu serikali maeneo mengine unakuta wanatangaza unakuta kwamba tayari kwamba kuna ajira maeneo fulani ama kuna maeneo mitambo imeibwa sasa vitu kama hivi vinakuwa so vizuri sana hasa imefikia sasa mitandao ya kijamii badala ya kutumika vizuri imekuwa sasa inatumika tofauti na vile ambavyo tunakuwa tunatarajia ama tunapendekezwa kutumia hii mitandao kwa hiyo mimi nafikiri tungeacha mara moja hii habari ya kuwa tunatumia vibaya mitandao tuitumie vizuri kwa sababu kama tunakuwa tunatumia vizuri mitandao na mimi itatupeleka mbali zaidi na itatuletea tija lakini tumekuwa tunaitumia vibaya. Uh, ukiangalia upande mwingine hasa inawagusa sana wasanii. Wasanii wamekuwa wakitumia vitandao hivi vibaya sana. Sasa wabadilike waitumia vizuri kukuza sanaa yao ili waweze kufikia mahala. Kwa hivyo mimi ningeomba habari za kizushi hizi tuziache mara moja. Okay, naona watu wanatumia mitandao ya kijamii vibaya sana au niseme cyber bullying yani wana wanaonea watu mitandaoni. Na tumeona kesi nyingi sana, kuna page nyingi sana za udaku, yani watu wako radhi. Asile, asile, asfai nini lakini yawe na bando ya kuona umbea, udaku, unini, unini. Habari za kizushi sio poa kwa sababu leo unanizushia mimi. Nimefanya kitu fulani. Sitojisikia vizuri lakini sio mimi tu. Hata ndugu zangu pia hawatojisikia vizuri. Tole mbali kwamba wewe labda haujazushiwa. Bado kuna ndugu yako, kuna dada yako, kuna mtu fulani anaweza kazushiwa. Ikaja mpaka ikakugusa we mwenyewe. Habari za uzushi kwa upande wangu mimi sio nzuri yani kama jina lake lilivyo uzushi sio mpango. Kwa wananchi ambao wanasoma habari za mtandaoni na kuzichukulia kuwa ni kweli, wasiamini kitu moja kwa moja. Sawa. Labda kama uhakikishe huyu mtu ameojiwa, ameongea, labda hivi direct lakini sio kusikia habari sehemu nyingine na kwanza Sambaze, na kwa so vizuri. Tinawashauri au nawaomba sana watu ambao mnatumia njia hiyo kwa ajili ya kujiongezea subscriber na viewers msifanye hivyo sio kitu kizuri kinaumiza sana kwa anayefanyiwa. Ah hii sasa ni yako sisi wananchi wote ambao tunapokea hizo habari za kizushi. 
Tukiona kwenye mitandao habari zimetokea ambazo hatuna wakanazo, tusisisambazi. Wala tusio tunandika ma comment ya matusi, unamtukana mtu, tunamuatak. Mungine na mpelekea mpaka anapata ukichalf, mwishu wa siku wa bali zinakuwa. Sivyo, tujalibu kuchuja mambo, ndo mwishu wa siku tufanya kitu ambacho tuna, tunaisi hiki ni sahihi kukifanya. Tunashukuru sana TCRA kwa kuleta sheria ambazo zinawalinda watu ambao wanaekewa wana, habari za kizushi mitandaoni. Kwa sababu unakuta mtu kweli kitu hajakifanya lakini kiko mtandaoni na hamna sheria ambayo inamlinda lakini TCRA wako pale kusimamia na kulinda sheria na haki kwa kila mtu. Tunashukuru sana kwa hilo. Haya mpenzi mtazamaji umewasikia wananchi waliosema hayo walioyasema Ehe, baada ya kuachana na wananchi hawa ilibidi tufanye mazungumzo mafupi na watu ambao wameathiriwa e, na hizi habari za uzushi ama wameathirika baada ya kuzushiwa na hayo waliozushiwa si madogo kwa kweli watu hawa wamepata simanzi Watu hawa wamepata jakamoyo, watu hawa wamepata fedheha, watu hawa wamepata usumbufu, wamepata uchungu vile vile manake. Haya furahishi. Haya haya furahishi. Niko naye hapa e, mzee wetu Hashimrungwe ambaye ni almaarufu, ni mzee ambaye ni wa jamii anafahamika public figure. Watu wengi wanamfahamu. Hebu tumsikilize. Nini yamejiri kwake? Bwana Hashim Rungwe. Asante sana mama Teri. Eh na nafurahi sana kwanza kuja kunihoji. Nafikiri ilikuwa mwezi Septemba hivi. Tarehe 14. Ndio. Ya Septemba tarehe 14. Mm. Ya tulikuwa tuna shughuli maalum ya wedding ya mtoto. Mtoto mm -hmm. wangu alikuwa anaolewa mtoto wangu mwenyewe mtoto wangu mwenyewe anaitwa anaitwa Zaituni ndio sasa siku hiyo ilikuwa ni siku ya harusi ya mwanangu yule Zaituni ndio basi tukaenda pale tukaje watu wengi tu watu walikuwa wengi na na bwana na bibi harusi walikuja basi mimi ndio mzazi wa Zaituni. Ndio. Na nilibidi mimi niende na Zaituni nimemshika. Mhm. Mm Kumpeleka kwa mumewe pale wafunge ndoa. Ndio, nimshika mkono. Nimshika mkononi nikampeleka pale. Mhm. Mm Wafungishe ndoa. Basi nikaenda naye mimi kulikuwa na hatua fulani. Mhm. Mm Nikamchukua nikaenda naye pale ne kufungisha ndoa. Ndio. Kamkuta na mume wake yuko pale. Basi zikapigwa picha pale za kila aina. Watu wakarusha na vitu kama hivi. Ndio. Mimi sielewi nikajua hii ni, ni mambo ya harusi tu. Ndio. Basi nikampeleka pale wale wakafungisha ndoa, wafungisha ndoa ngoa ndoa basi nikawapa mikono na ikawa ni sehemu ya sherehe yetu sasa nika pata maelezo kwamba watu wameona kwenye mitandao mimi nimefunga ndoa na yule binti sasa kuna watu mbona wanapotosha sasa mimi sio nafunga ndoa ndoa ile ilikuwa ni mtu mwingine mimi ndikuwa nampeleka binti yangu kufungishwa ndoa kwa hiyo ilivyo ilivyotokea hiyo kwenye hiyo mitandao ya kijamii ikaonekana kama kwamba yule si binti yako ehe ni mchumba wako ndio ulikuwa unafunga naye ndoa mhm mm watu wakazusha mambo mengi kwamba mimi nimefunga ndoa na yule binti mdogo na ni mwanangu wa tatu siju wa nne mdogo kabisa okay. zilikuwa picha nyingi kwenye mitandao wamenua watu wanaonyesha kwenye mitandao wanazusha habari ndefu zimefika mbali duniani huko sasa mimi nikashangaa hao watu wangepata information kwangu mimi mwenyewe mbona yeah. wanatoa tu maelezo kwani wao ndio waliofanya hii event 
Lakini naona watu walichukua tu kwamba yani mtu anaamua tu kwamba huyu kamoa huyu ni mkewe. Sasa mimi ile kitu sikuipenda hata kidogo. Sikuipenda na haikuwa inafurahisha. Wewe ulichukulia ni nilichukulia kuona hivi. Niliona kwamba hii ni hisia za kuleta ma, ni kama matusi fulani hivi. Sasa wewe mara ya kwanza ulipata wapi hizi habari? Uliona mwenyewe ama ulipigiwa simu au vipi? Watu waliniambia kwenye mitandao, "Eba umeoa." Kandaa mimi. Ah, wanakupigia. Ndio. Eh eh. Watu wa kwanza wa pili, ah, sasa tabona hivi, bana kumbona watu wana wamekuwa wengi wananiuliza. Ndio. Sasa mimi mwenyewe nilisangaa alafu nikamwambia hii mambo sio ya kweli haya. Mm. Eh, kwa hiyo Yaani mimi nasangaa kwa nini wanasema haya? Inaudhi sana. Inaudhi sana. Inaudhi sana. Nadhani na inauma. Ni, ni watu ambao wanazusha maneno. Na mama yake binti mke na wako naye alichukuliaje? Mama yake aliona shida. Mm. Eh lakini baada ya muda kama wiki mbili hivi ndio naona wali poa poa hivi. Lakini walizusha maneno. Maneno yazushi. Na watu wa TCRA wameisha wa, wa, tuna sheria hapa zinazoeleza juu ya mambo kama haya kwamba watu wanaleta uzushi natakiwa mm. ende kwenye mtu sosi za habari wangenifuata mimi wakaniuliza na wengine walifikia rafiki zangu kunifuata mimi eba na vipi akamwambia yule ni binti yetu sasa bora watu wanazusha kwamba wameoa eh mimi sijua wao wamepata wapi hizo habari maki mimi sijawaambia na wao hawajaja kuniuliza mimi sasa hawa ni labda tunaita ndoa zushia ambao wana iko nani mamlaka inashirika nao hawa watu kweli kabisa kwa sababu kama unaposema TCRA wana sheria na wana kanuni sijui una yapi machache kwa mfano unaweza ukawaasa jamii hasa kwa kutoa hizi habari za uzushi mimi ningewaasa tu hawa watu ambao wana chukua habari sio kwa za kweli ndio kwanza kuzitanua kwa jamii kuzirusha zinotembea duniani lakini mm. leo mitandao ni dua nzima dunia nzima ukifanya hapa imeshasafiri kweli kabisa sasa nafikiri sio vizuri mm. mimi na wasa ni hawa vijana wa mitandao ni hawa mm. yeah. wanajaribu kuharibu image ya mtu sana sasa. kabisa ile ni nikashwa ambayo ngeomba tu asirudie rudie mambo kama haya mambo atayaletea matatizo sawa sawa hmm. bwana hashim mungu mimi nikushukuru sana asante sana asante sana na shukuru umeweza kuzungumza umeilifutolea ufafanuzi sana. hilo eh manake yani hii ndio mfano hai kabisa sana, sana. wa habari za kizushi Ndiyo. na jinsi zinavyowaletea watu jakamoyo Ndiyo. wale wanaosambaza ama wanaozizushia wala hawajui hawajui eh kwamba zinaweza zikaumiza watu mm. zikawaletea fedheha e, masikitiko sana. masononeko mm. uchungu e, na shukuru sana asante sana, asante sana. Asante sana. Penzi mtazamaji tumemmsikia mzee Hashim Rungwe hayo aliyoyaeleza jinsi alivyopata fedheha na akajitahidi kuzimeza lakini kwa kweli inasikitisha baada ya kuzungumza naye tumeona ni bora tukaweza kuzungumza na mhusika vile vile ambaye ni binti yake binti yake tumempata tumefanya naye vile vile mahojiano mafupi na alikuwa na haya ya kutueleza. Zai. Na. E, mwanangu. Na. <laughs> mm. <laughs> nafurahi leo kuwa na wewe. Mm. Eh mamangu e. Napenda pia kusikia mzee ni, nimezungumza naye, mm. kaeleza kwa upande wake. Napenda kukusikia wewe nawe kama victim. <laughs> eh kama mtu ambaye umeumizwa kwenye mitandao hii. Eh. Yeah. Um, kwa ile siku of course nilikuwa niko a bit busy. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilikuja kuvisikia kesho yake bado maana yake sinajua harusi tena uchovu nini. Kama kesho yake ndo nimekuja kusikia from friends na wafanyakazi wangu na marafiki na ndugu wakawa eh 
Harusi imezua mengine. Yaani hey. hebu kidogo zai mwanangu. <laughs> yaani ile siku ya harusi, mimi napenda uniambie ile siku ya harusi kwanza. Mm. Ulijisikiaje kupelekwa pale na baba oh. na nini? Eh. Yes, kwa kweli hiyo hiyo ilikuwa a dream come true. Yaani it was a dream come true kwa sababu sio wengi wengi tunaona wana ule wengine wana bahati ya kuona baba zao. So it was a dream come true for mimi na nilimuomba it was an honor amekubali so yeah it was great kwa kweli mimi ulimuomba kwamba kushike mkono kupeleke kwa mumeo yes 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 nimwambia kwamba on the wedding day i would like you to walk me down the aisle akasema it's okay kwa hiyo yeah and then yeah it was really nice it was a beautiful ceremony for me yani hicho tu ndo kilichokuwa kitu ambacho nilikuwa na yani harusi siku hata ukauliza sikuwa na demands nyingi kama mabiarusi wengine lakini nilichokuwa nakitaka ni hivyo tu babangu ni walk down the aisle yeah so it was a dream come true sasa yani ile siku ile ya raha zako na kila kitu unataka kuniambia siku ya pili tu ndio hii picha ilikuwa imeshapostiwa mitandao yeah apparently walikuwa wamepost hiyo hiyo siku siku ile ile harusi siku ile ile harusi ah zai <laughs> eh yeah? e, lakini wananchi ambao wana walishikwa wali, wali kwa affected na iko marafiki na nini walivyoona wakashambulia kwenye mtandao jamani mtakuja mta kuandika vitu ambavyo mtafungwa <laughs> so watu wengine walisha deal nayo so mimi sikuipata direct ile ile siku it was the next day ndo nikaja kuona watu walipo post wengine wale screenshot wakantumia na vitu kama hivyo kwa sababu umeolewa lakini na mtu mzima hey, sana kwa kuweza kuwa baba yako yes. Na maneno sio kama hivi si tunavoongea. Ndio. <laughs> wengine paka uwezi kusema. Yaani yeah, wengine eh hey, sio mtakufa kuna nini. So like it was bad. Yeah. Maneno ya sio ya kuchoma kabisa. Yeah. Na wewe ulijisikiaje? Hebu nieleze kidogo hisia zako. Maana yake niseme mimi haikunitokea mimi, mm-hmm. lakini wewe ilivyokutokea. Ulijisikiaje hasa? Ulikuwa na hisia za namna gani? Ah, kwa kweli ni inasikitisha. Inasikitisha sana na uki yani ukisikia kwa watu it is fine lakini ukiwa ume experience yani umepitia wewe kile kitu ni yani ni udhalilishaji. Ya na kitu ambacho mtu hana uhakika nacho, anaamka tu anaandika iko kitu kwenye mtandao. Ni very frustrating kwa kweli. Yani watu wangejitahidi ku yani kwa na stara sije niseme au kuchunguza kitu kabla hawajaanza kukiongea au kwa sababu yani ndo kama hivyo unakuta yani walitutukana mimi na babangu in short ya pasipo wao kujua bora hata labda ingekuwa ukweli lakini it was a lie na nilikuwa siku yangu ya furaha na babangu alikuwa very proud to walk me down the aisle sasa kunipeleka pale kunikabidhi kwa mume wangu sasa yani hayo maneno kwa kweli hapana yani tujitahidi kutumia mtandao kwa kwa namna nzuri ama yeah. wewe mwenyewe ukujifikiria pengine kwa nini wafikirie kwamba mimi siwezi kupata kijana yeah, mwenzangu kunioa ni olewe na mtu mzuri yani, eh? ukajiuliza mambo mengi sana mm. yani yani hayo yote yametokea wapi Why, kwa nini waseme hivyo unaona unajiuliza unajisikia vibaya honestly Mm. Kwa ulijisikia vibaya. Yes, lakini unajua ndugu na nini mnakaa mnaongea unasahau lakini sio kitu kizuri. Mume wako alichukuliaje hii? Mume wangu alichukua yani wali, especially wao familia yao walichukulia wali yani kama vile m... vibaya. Mm. Yaani walichukulia vibaya sana waliaibika yes, udhalilishaji fulani alafu unafanyaje kwa sababu kitu kishafika mtandao ni watu millions of people wameona kwa wakati mmoja mm. sasa wewe sauti moja ukija kusema mm. sijafanya hivi si, inakuwa yani unakuwa unashindwa jinsi ya kujitetea kwa mm. kitu kama hicho yani wajitahidi kwa sababu mtu kishaandikwa hivyo mtandaoni kitu kishaenda kitakaa mm. unajua mm. hata kifuto mm. kipo kikisachiwa kwa internet kitakuwepo kwa hiyo ya yani wajitahidi wa Tanzania please yani at least kabla mjaandika kitu mume mnawakika nacho Yeah. Hmm. Kwa ongeza kuwa sa vipi? Maana yake mambo haya mara nyingi sana anafanywa na vijana. Yes. Labda vijana wenza kuongeza kuwa sa vipi una maneno mawili matatu hivi ya kuweza kuwaambia kutokana na kila ulichokipitia wewe mwenyewe. 
labda unaweza ukawaambia nini vijana wenzio msiamini kila kitu mnachoona kwenye mtandao vijana wenzangu na sio kila kitu ambacho kinaandikwa kwenye mitandao ni cha kweli hakikisheni mnafuatilia kabla mjatoa habari kwa sababu sio kila mtu anaweza akapokea ujumbe vizuri mwingine anaweza akaichukulia vibaya akaumia akaanguka akapata pressure akapata frustration depression kupitia haya mambo ya mtandao kwa tujitahidi sana 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 ku, kuwa na uhakika kabla uja posti habari na pia wale wasomaji sio kila kitu mnachoona kwenye mtandao mkiamini mkishikilie bango vingine ni vya uongo na vinaumiza watu na sio kila mtu ana bahati ya kuja ku, kuongea ukweli na watu wote kujua ukweli au kuaminika unaona sio kila mtu ana bahati ya kujua na mama hapa mama Teri ku, kujulisha kila mtu kwamba labda hayo maneno ni ya uzushi maelewa wengine wanakaa tu wanaumia ndani na siku hizi awareness zimekuwa nyingi sana kuhusu depression na anxiety na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tujitahidi sana. Hivi vitu vipo, depression ipo na social media bullying ipo. Mpenzi mtazamaji tumeweza kumsikia Zaituni akieleza maelezo yake yeye mwenyewe. Ehe fedheha alioipata, usumbufu aliopata, uchungu aliopata baada ya furaha yake kubwa ya kwamba Mwenyezi Mungu kamjalia baba yake ni mtu mzima lakini yuko hai ameweza kumshika mkono na kutembea naye kwenda kumpeleka kwa mumewe e, jambo ambalo likuwa la furaha wengine wengi hawapati jambo kama hilo lakini baadaye likatumbuka nyongo hasa kaeleza eh yaliyotokea alivyojisikia mimi naamini kabisa umemsikia sina sababu ya kuyarudia tena lakini ni sawa ye leo afadhali ameweza kuichukulia kishujaa sana kuna wengine si wote wako kama zaituni kuna wengine hawawezi eh? wengine wangeza kama alivyosema wangeza kupata depression wangepata simanzi ya muda mrefu eh? wengine wangetamani hata uhai utoeke imemfedhesha yeye familia yake mume wake eh? wakwe zake marafiki zake na ndugu wa karibu si jambo zuri. Narudia tena. Usilotaka kutendewa wewe, usimtendee mwenzio. Uzushi mitandaoni ni kosa la jinai. Haya mpenzi mtazamaji, mimi naamini kabisa hata wewe umeudhika. Ehe, manake haya yalivyowatokea familia hii baba na mwana kwa kweli hayafurahishi. Tuliweza kufanya mahojiano na mwanasheria wa mamlaka kama wasiliano Tanzania ili aweze kutupa ufafanuzi haswa kuna kanuni kuna sheria zinasemaje mtu anapo, anapochukua uhuru usio kuwa na mipaka kwa hata kudiriki kutoa habari za uzushi ambazo hazina kichwa wala miguu ziko hatua labda anaweza kachukuliwa tumsikilize tafadhali Kwa ulimwengu wa sasa tumeona kuna wimbi kubwa la watu kusambaza taarifa za uongo kwa kutumia mitandao. Na mara nyingi kusambazwa kwa taarifa hizi za uongo au tunaita kusema taarifa za kizushi ni pamoja kwa nia ya kumtishia mtu kumtukana mtu kumzalilisha mtu kum, kumletea mfadhaiko mtu kumwaibisha kwa kutumia mitandao na vile vile kupotesha uma au jamii kwa kutumia mitandao hii ni kosa na ambalo linatambulika katika sheria ya makosa ya mtandao ya namba 14 2015 katika kifungu namba 16 ambapo mtu yoyote atakayefanya kosa hilo yani la kusambaza taarifa za uongo kwa nia hizo mbalimbali nilizozitaja akifikishwa mahakamani na akakutwa na hatia adhabu yake ni kulipa fine isiyopungua shilingi za kitanzania milioni tano 
au kifungo cha jela kisichopungua miaka mitatu au vyote kwa pamoja yani fine pamoja na kifungo kwa wale ambao wanafanyiwa vitu kama hivi vya kuzushiwa taarifa za uongo kwa nia mbalimbali kuweza kutoa taarifa katika kituo cha polisi kwa sababu hili ni kosa la jinai kwa hiyo waweze kutoa taarifa katika kituo cha polisi ili wale wanaofanya makosa hayo waweze kuchukuliwa hatua za kisheria na vile vile natoa wito kwa wale wanaofanya makosa hayo kuacha mara moja kwani sheria ipo na watachukuliwa hatua mpenzi mtazamaji yani kipindi sasa kiko kiko ukingoni muda unayoyoma kweli kweli tumeweza kusikia wananchi wamesemaje tumeweza kuwasikia wahusika na vile vile sheria na, na kanuni zimenyambuliwa vizuri sana na mwanasheria kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania mpenzi mtazamaji mimi nimeona mambo haya hayafurahishi leo tumeweza kumsikia na kumuona wenyewe eh mzee Hashim Rungwe na binti yake Zaituni yaliyowapata lakini si hawa tu kumbuka wako wengi nchini ambao wanapata mambo kama haya wanazushiwa wakati mwingine habari hata mbaya zaidi na wako baadhi wanafikia hatua ya kutaka hata kujiua wako baadhi wanafikia hatua ya ku, 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 kukata tamaa kuona kama jamii labda inaweza kuwatenga jamii inawapiga chenga wanaona kama fedheha hata kuweza kutoka aibu na soni kutokana na yale ambayo kwa kweli wala si ya kweli wamesingiziwa wamezushiwa tu nimesema sana sana kwenye kipindi hiki kwamba usilotaka kufanyiwa usimfanyie mwenzio lile ambalo utaki utendewe usimtendee mwenzio habari za kizushi zinakupa kiki gani eh, ya mara moja tu ya nukta kadhaa lakini unajua uharibifu wake unajua ukubwa wake unajua uchungu unaoingiza katika mioyo ya wenzako eh, unajua fedheha unajua ghasia inayotokea habari unaweza ukaiposti wewe mtu mmoja lakini baada ya nusu saa inakuwa imeshasambaa mbaya zaidi ni wale wanaotumiwa vile vile na wakasambaza Habari inasambaa kama moto haraka haraka watu wanaumia mpenzi mtazamaji watu wanaumia lakini hili ni kosa la jinai na ziko sheria unazoweza ukachukuliwa eh unaweza ukajikuta unaishia pabaya wala si jambo la kufurahia wala si jambo la kuringia ni jambo la kufedhehesha mimi nasema hebu wa Tanzania hatuna desturi hizo tunazitoa wapi tuziache mara moja wewe ambaye hujasajili laini yako ya simu kwa kutumia alama za vidole na kitambulisho chako ama namba kitambulisho chako cha nida kumbuka kwamba bado uko kwenye foleni time yoyote unaweza ukazimiwa mawasiliano yako usajili bado ni endelevu na hata kama umeshafungiwa unaweza ukaenda ukahuisha e, laini yako ya simu kwa kuwa na vigezo hivyo tu e, alama za vidole pamoja na namba au kitambulisho chako cha nida mpaka wiki ijayo siku na saa kama ya leo nakwambia laborare estorare kazi ni sala na sala ni kazi ni mimi wako mama Terry nasema bye